வணக்கம் நண்பர்களே கடந்த திங்கக்கிழமை இந்திய சீன எல்லையில் நடந்த மோதலில் இந்திய தரப்பில் கிட்டத்தட்ட இருபது இராணுவ வீரர்கள் இறந்திருக்காங்க அப்படின்ற சோகமான செய்தியை நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க அங்கே என்ன தான் நடக்குது ஏன் நடக்குது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வரலாற்று வரலாற்று தகவல் என்ன அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவில் முதல்ல ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த திரு பழனி என்ற ஹவில்தார் இந்த தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார் அவருடைய குடும்பத்துக்கு நம்ம ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்குவோம் அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க பத்து வயசுலேயும் எட்டு வயசுலேயும் ரெண்டு குழந்தைங்க இந்த வயசில் ஒரு அப்பாவோட இழப்பு அந்த குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ வலியாக இருக்கும் அது ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு நம்ம தமிழக அரசு அந்த குடும்பத்துக்கு இருபது லட்சம் ரூபா நிவாரண நிதியும் ஒருத்தருக்கு அரசு வேலையும் தர்றதா உறுதி கொடுத்துருக்காங்க அரசுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் என்ன ஆக்சுவலாக அங்கே நடந்தது லடாக்கில் கல்வான் வேலி அப்படின்ற ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில் சீன இராணுவம் இந்திய தரப்பு பக்கம் அத்துமீறி நுழைஞ்சு ஒரு கண்காணிப்பு கோபுரத்தை அமைச்சாங்க அந்த முகாமை எடுக்க சொல்லி இந்திய தரப்பிலிருந்து மூணு நபர்கள் சென்று வலியுறுத்துகிறாங்க கர்னல் சந்தோஷ் பாபு அப்படின்ற தெலுங்கானாவை சேர்ந்த கர்னலும் ஓஜா அப்படின்னு சட்டீஸ்கரை சேர்ந்த இராணுவ வீரரும் நம்ம தமிழ்நாட்டு வீரரான திரு பழனி அவர்களும் மூணு பேர் சேர்ந்து சீன தரப்பு வீரர்களை வலியுறுத்துகிறாங்க அதில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாயி இவங்க ரெண்டு இவங்க மூணு பேரும் கடுமையான தாக்குதலுக்கு உட்படுறாங்க அதில் மூணு பேர் இறந்து போகிறாங்க இதுக்கு இதை தொடர்ந்து நடக்கிற சண்டையில் இந்திய தரப்புலேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க சீன தரப்பில் நாற்பது பேர்கிட்ட இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதை பற்றின உறுதியான தகவல் எதுவும் இல்லை இது முதல் தடவை நடக்குதா இந்த மாதிரி தக இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பேர் நடந்திருக்கான்னு பார்த்தா வரலாறு நெடுகிலும் நமக்கு நிறைய தகவல்கள் கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் ராஜா குலாப் சிங் அப்படின்ற சீக்கிய அரசர் லடாக் பகுதியை கேப்சர் பண்ணுறார் அந்த கேப்சர் பண்ண அந்த லடாக் பகுதி சீக்கியர்கள்கிட்டமே கொஞ்ச நாள் இருக்குது ஆனால் நாற்பத்தி ஆறில் சீக்கியர்கள் பிரிட்டிஷ்காரிட்ட வீழ்ந்த விழுந்ததுக்கு பிறகு பிரிட்டிஷ் கைக்கு இது வருது அந்த சமயத்துலேருந்து பிரிட்டிஷ் கமிஷனர்ஸ் சில பேர் சீன சீனர்களோட எல்லையை முறையாக வரையறுக்கணும்னு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் சீனா ஒத்துழைக்காதனால இந்தியா சீனாவுக்கு இடையில் ஒரு முறையான எல்லையே வரையறுக்கப்படாமல் இன்ன வரைக்குமே இருக்குது இதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட் இந்தியாவுக்கு சீனாவுக்கு நடக்குது ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு இந்தியாவில் நேரு பிரதமராக இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் சூ என் லாய் சைனாவோட பிரிமியராக இருக்கார் இந்தியா சீனா ரஷ்யா உட்பட்ட நாடுகள் நல்லுறவோடு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ ஏன் இந்த பிரச்சனை நடந்தது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்குமான இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எல்லை பிரச்சனை இருந்தால் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி திபெத்தில் ஒரு போராட்டம் நடக்குது திபெத்து எல்லையிலிருந்து சீனா தன்னோடய இராணுவத்தை விலக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திபெத்தியர்கள் போராடுறாங்க அந்த போராட்டத்தை சீனா கடுமையாக ஒடுக்குது அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமையேற்ற தலாய் லாமா இந்தியாவுக்கு தப்பிச்சு வர்றாரு தலாய் லாமாவுக்கு நேரு அடைக்கலம் கொடுத்தனால தான் சீனா இந்தியா மேலே தன்னுடைய நட்புறவிலிருந்து விலகி இந்தியா மேலே தன்னுடைய தாக்குதலை தொடுக்குது எல்லை மீறி அடிக்கடி நம்மளுக்கு அத்துமீறலை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இது ஒரு போராக வெடிக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தோரு நாள் நடந்த போரில் இந்திய தரப்பிலிருந்து ஆயிரத்தி நானூறு வீரர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க சீன தரப்பில் எழுநூறு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் படைபலம்னு பார்த்தீங்கன்னா சீன தரப்பில் அப்போ எண்பதாயிரம் வீரர்கள் இருந்திருக்காங்க இந்திய தரப்பில் வெறும் பன்னெண்டாயிரம் பேர் தான் ஏன்னா அது உயரமான மலை சிகரத்தில் இந்திய தரப்பு அங்கே போய் சேர்றதுக்கே மிகுந்த காலம் பிடிச்சிருக்கு அப்போது இந்த இழப்பெல்லாம் தாண்டி திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ரெண்டாவது முறையாக சீன போரில் இந்தியா தக்க பதிலடி கொடுக்குது நாதுலா அப்படின்ற கணவாய் பக்கம் நடந்த போர்லேயும் சோலா அப்படின்ற கணவாய் பக்கம் நடந்த போரில் சீனா இந்தியாவிட்ட தோல்வியுற்று பின்வாங்குது இந்த ஐம்பது வருஷங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டிருக்கு இது தவிர்க்க வேண்டிய நிகழ்வு இந்த சமயத்தில் இது தேவையானதா அப்படின்றது நம்ம உலகமே இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஆலோசனை சொல்கிறாங்க குறிப்பாக ஐரோப்பிய யூனியனும் அமெரிக்காவும் அமைதி பேச்சுவார்த்தை மூலமாக இதை நீங்கள் தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நாட்டையும் வலியுறுத்திட்டு இருக்காங்க கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் இந்தியாவும் சைனா ஏன் உலகமே நிறைய பொருளாதார பின்னடைவை சந்திச்சிருக்கு நிறைய உயிரிழப்பை சந்திச்சிருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு போர் அனாவசியமானது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனால் கடந்த சில நாள் சில மாதங்களாகவே பார்த்தீங்கன்னா சைனா தன்னோடய படைபலத்தை அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் இலங்கையில்
ஏற்கனவே சவுத் சைனா சீ பகுதியிலையும் சைனா தன்னுடைய ஆளுமையை மேலாண்மையை நிறுவி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் அவங்க படைபலத்தை தேவைக்கு அதிகமாக குவிக்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்புறமாகவும் இந்தியா கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் மிக வலிமையாக இன்றைக்கி முன்னேறி இருக்குது எந்த தாக்குதலையும் நம்ம முறியடிப்போம் அதுக்கான திறன் நம்மகிட்ட இருக்குது இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை மூலமாக இதை சுமூகமாக முடிவு காண்றது தான் நல்ல விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்தியர்களான நம்ம அனைவரும் மத ஜாதி வேறுபாடை கலந்து ஒருமித்த குரலில் இந்தியர் என்ற ஒருமித்த உணர்வோடு எல்லையில் நமக்காக போரிட்டு இருக்க வீரர்களுக்கு தார்மீக பலத்தை கொடுக்கணும் அதன் மூலமாக நம்ம எந்த தாக்குதலையும் முறியடிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பதிவை நான் முடிக்கிறேன் நன்றி